Hi guys, it's me Adit Kundra from Adit's Guitar Lessons. In this video, we are going to review the guitar and this happens to be the Fender FA125 NAT, NAT meaning the natural uh, color. But before we get into the review, I will quickly tell you two things. The first thing is that I have recently launched a music theory course which is called The Practical Music Theory by Adit Kundra. Uh, this course hai, this is for all levels, whether you are beginner, ho, chai intermediate, ho, chai advanced, ho, you will definitely gain a lot from this. And uh, the core theme is music composition. So I will tell you a interesting things about it. Whether how to compose your music, or how to figure out chords and whatever, from other people's stuff as well. Okay, so do check that course out. The link hoega to enroll in the description box. Mein aapko mil That's one. The other thing is, there is a Facebook group called The Guitar Gang by Adit Kundra. There are many like like-minded guitarists and musicians. Hai. Kuch bhi kisi ko issues hote hai with respect to music, logos mein likhte hai and a lot of people answer, so it's a lot of fun. Join that. Okay, so we'll move on to this guitar review for the Fender FA125 guitar. Ye guitar jo hai, this is actually uh, similarly priced to your Yamaha F310 and your Cort AD810. Uh, agar main right off the bat bolu, to ye guitar meko bohat hi attractive laga. I think there's something about Fender guitars which I really really like. Meko thoda sa Fender guitars mein, um, thoda sa preference hai for some reason. Uh, and I really like this guitar, look-wise. But of course, looks aren't everything, so we'll quickly check this guitar ko pura check karte hai. So we'll start off with the dimensions. Just like I always say that it's your own instrument, hota hai, so you should know everything about it. So dimensions always check kara karo. If we look total, dekhe, so it's about 41 inches. So it's a full-size dreadnought guitar. Uh, 41 inches, lower bar, jo hai iska, uh, sorry, upper bar jo hai iska, is around 11.5, standard dreadnought size. Lower bar jo hai, it's about 15, uh, which is again standard and uh, my F310 was also 15 inches. Hi tha. So it's pretty much in line with that. Or was it 16? I don't remember. F310 was 16, is it? I don't but anyways, this is 15. Uh, the uh, width, hai, width, is, uh, width is where it's a little different from the other guitars. Its width is around 4.5. My uh, Yamaha ke guitars were 4 inches, so this means 4.5 hai, is more. The so sound is going to be very nice and booming, yeah, which is something which I really like. So that is the width. Baki scale length, agar dekhe, scale length is the length of the string which vibrates, which is the distance from the nut to the saddle. So if we check that, it's around 25 and a half. So 25.3 is generally so about 25 and a half. Uh, the nut width, hai, nut width is this distance. So if we measure this, uh, nut width, I measure karta just to get an idea about the string spacing. And I'll tell you why I measure this way. So if we look at the string spacing, iski dekhenge, yeah, sorry, nut width, dekhenge, so it's about 4.3 cm, which is standard. It's uh, the 14th fret, jo hai, 14th fret, if we look at So it's about... Ooh, interesting. So it's the 14th fret mein jo width hai, is around 5 cm. Wow! Or maybe it's a little more than that, it's about five and a half. Okay, so it's about five and a half centimeters. So that's the interesting thing about the FS125. This is very similar to your chord guitar. Chord 810 was five and a half inches. Tha. Sorry, five and a half centimeters. So I have Fender CD60, it was six. Hai. Okay, so see, this is, this, is, this is the reason why dimension is so important. I was expecting that this will be standard Fender, hoega, six centimeters. But no, this is around five and a half. So this is like a chord. Ke jaisa hai. Uh, as I told in the Yamaha K280 video, don't measure string spacing here. A lot of reasons because the right way to measure it is on the bridge. You uh, have to remove pins, nikal ne padenge, so it's an inconvenience. So I always prefer that the taper on the neck, how do I measure it? I look at the nut width and I look at the 14th fret. Ko hu, and I would suggest that you do this. So you have seen, I didn't know how much it is, but I realize it's 5.5 cm. So it's not your 6 cm stand, uh, Fender CD60 types uh, neck. So, uh, but it's still bigger than your Yamaha, uh, Yamaha fretboard. It's a little wider than your Yamaha fretboard. So I like wider better because I like finger style. If I like RPGs, play karna hai, it's a lot easier. Okay? Or if you think that your fingers are a little bit more, then you have to play with your fretboards. You have to play with your fretboards. Mein dikkat nahi Baki is jo back and uh, back and sides hai, they're all glossy. Okay, so I, I kinda like that. I like either full glossy or full matte. 
तो ये फुल लॉस ही है विच इज़ गुड द अदर थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट फ्रेंड ऑफ गिटार्स इज द फैक्ट कि इसमें जो स्ट्रैप पिन होते हैं बैक में भी लगे होते हैं एंड यहाँ फ्रंट में भी लगे होते हैं सो आपको बेल्ट लगानी तो अब यहीं पर आपकी स्ट्रैप लग जाएगा जनरली जो दूसरे गिटार्स होते हैं उसमें फ्रंट पर स्ट्रैप पिन नहीं होता तो आपको यहाँ पे टाई करना पड़ता है बेल्ट जो मेरे को पसंद नहीं है या आपको यहाँ पर खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा ठीक है सो दिस इज द दैर इज सब उस थिंग्स जो वुड है वुड इसका दिस गिटार इज ऑफकोर्स इट्स अ लैमिनेटेड टॉप मैंने लैमिनेटेड वर्सेज सॉलिड टॉप पे डिफ्रेंसेज जो है उस पर भी एक वीडियो किया हुआ है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई सो डू चेक दैट वीडियो आउट इसका जो टॉप है वो स्प्रूस का बना है लैमिनेट स्प्रूस एंड इसकी जो बैक एंड साइज है वो मोहगनी की बनी है सो या सो बोथ बैक इज सो बोथ द टॉप इज वेल इज द बैक आर लैमिनेटेड एंड इसका जो फ्रेड बोर्ड है एंड जो ब्रिज है इट्स रोज बोर्ड ठीक है बाकी फ्रेंडर गिटार्स की एक स्पेशलिटी होती है कि उसमें जो अंदर ब्रेसिंग होती है वो स्कैलप्ट होती है तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो जो टॉप की प्लेट होती है और जो बैक की प्लेट होती है उसके ऊपर एक वुडन स्ट्रक्चर लगा होता है जो स्ट्रक्चर को होल्ड जो ओवरऑल स्ट्रक्चर को होल्ड करने में हेल्प करता है सो पतली शीट्स पतली वुड की स्लाइसिस होते हैं उनको ब्रेसिंग कहा जाता है सो फेंडर के केस में क्या होता है वो स्कैलप्ट करते हैं वो काट के रखते हैं ठीक है तो उससे क्या होता है कि नेट नेट आपके गिटार की जो वेट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है तो कम होने से क्या होता है कि जो वाइब्रेशन होती है वो ईजिली जो टॉप की प्लेट होती है वो ईजिली वाइब्रेट कर सकती है ठीक है सो स्कैलप्ट ब्रेसिंग का बेसिकली ये फायदा होता है कि जो साउंड प्लेट साउंड प्लेट होती है वो ईजिली वाइब्रेट कर जाती है तो साउंड इज अ लॉट नाइसर रेजोनेंस इज मोर बाकी जो फेंडर फेंडर के एक और चीज़ मेरे को बहुत पसंद है वो ये है कि जो फ्रेड बोर्ड्स होते हैं ऊपर से कर्व्ड होते हैं राउंडेड होते हैं सो अगर मान लीजिए आप फिंगर स्टाइल प्ले करते हैं या आपको अपना थम यूज़ करने की आदत है सो इट्स लॉट मोर कंफर्टेबल क्योंकि जो फ्रेड फ्रेड्स हैं ये सारे ऐसे राउंडेड होते हैं ठीक है सो इट्स इट्स लॉट ईजियर टू ग्रिप सो दोज आर प्री मच द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई वॉन्टेड टॉक अबाउट इस गिटार के बारे में अब हम क्या करें हम क्विकली इसका साउंड डेमो करते हैं एंड देन आई गिव इट स्को फ्रॉम वन टू टेन
ओके गाइस सो फेंडर एफ ए वन ट्वेंटी फाइव गिटार सो मेरा वॉट इज माई स्कोप अब इसको मैंने प्ले करके देखा आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग द साउंड टू बी रियली बूमिंग क्योंकि अगेन इसका साउंड बॉक्स थोड़ा बड़ा है ठीक है इट्स वेरी सिमिलर टू द सी डी सी डी सिक्सटी मॉडल्स तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द साउंड टू बी सिमिलर अनफॉर्चुनेटली इट वॉज क्वाइट लेट डाउन ओके गाइज सो मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने इसके रिव्यू में एक छोटी सी गलती करी है एंड वो बात मैंने अभी बोली भी है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग इनफैक्ट आई वॉज कंपेयरिंग द गिटार टू अ सी डी सिक्सटी जो कि फेंडर का ही होता है जो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा क्योंकि फेंडर सी डी सिक्सटी का प्राइस रेंज इज टोटली डिफरेंट ठीक है तो ये वन ट्वेंटी फाइव जो है ये काफ़ी सस्ता होता है एज कम्पेयर टू सी डी सिक्सटी सो मैंने जो एक्सपेक्टेशन इन साउंड की बात करी है दैट वॉज माई मिस्टेक क्योंकि मैं गलत गिटार के साथ इसको कंपेयर कर रहा था ठीक है सो जस्ट कीप दैट इन माइंड वैसे अगर देखा जाए तो आई थिंक इट्स अ फैंटेस्टिक गिटार एंड इवन द ट्रेवल फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं सी बेसिकली क्या होता है कि जो गुड गिटार्स होते हैं ना उसमें हाईज एंड द लोज जो बेसिकली बेस एंड ट्रेवल होते हैं ना वो बहुत क्लियरली प्रोनाउंसड होते हैं सो आपको ईजिली डिफरेंस पता लग जाता है इसके केस में द द बेस एंड द ट्रेवल वॉज वेरी इट वॉज नॉट रियली दैट प्रोनाउंसड सो इट वॉज अ वेरी मिक्सड काइंड ऑफ अ साउंड आई गॉट साउंड अच्छा है लेकिन आई वोट रियली से दैट it's as uh, as enjoyable as i was expecting it to be okay so uh, it was kind of a muffled kind of a sound for me so i didn't really enjoy that much so agar mai ko score dena hoga i will give it like a 7 on 10 uh, however ek cheez aapko bata dun agar aap finger style karte hain so i think this is a good guitar theek hai ya aap agar aap even agar aap jazz chords wagera play karte hain jisme aapko zyada strum nahi karna agar aapko strum nahi karna hai and aapko finger picking karni hai to it's a good guitar because आपको काफी कन्वीनियंट लगेगा इसमें प्ले करना ठीक है सो प्लेबिलिटी वाइज आई थिंक दिस गिटार इज वेरी गुड बट साउंड वाइज आई वाज आई डोंट गेट द साउंड जो स्टैंडर्ड रेड नॉट साउंड होती है सो माय स्कोर फॉर दिस गिटार इज गोइंग टू बी अ सेवन ऑन टेन ठीक है सो डू लेट मी नो अगर आपने गिटार प्ले करिए आपको कैसा साउंड इसका लगा एंड वॉट यू थिंक ऑफ द रिव्यू ओके सो दिस इज आदित कुंद्रा साइनिंग ऑफ आई सी गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो ठीक है बाय